，准备好了，给小狼偿命了吗？哎，你以为我怕你不成？小子，想跟我玩心眼斗智力，下辈子吧！武功强，脑筋不好，照样没用啊！<笑>我先把你一只胳膊砍下来，然后给你上上金疮药，免得你死掉。死人的肉实在是不好吃啊！吃完以后，我再砍你另一只胳膊，吃完了你。就该轮到那个姓水的丫头了，啊！<笑>好，我告诉你，我可以让你吃，但是你绝不能碰水姑娘。水姑娘，她是你结义兄弟的女儿啊。说的不错，看在她叫我一声“花伯伯”的份上，怎么样？我可以先把她杀了，再吃她，免得她多受痛苦。这样，也算我。对得起他了吧？啊！哈哈哈哈哈哈！哎！哎！哦！啊！哎！啊！啊！啊
为了一只小狼崽，就如此苦苦相逼。今天杀你有三个理由：第一，背信弃义，投降敌人，视为不义；第二，为求活命，吃掉义兄的尸体，视为不仁；第三，哎呀！没什么大道理，吃了我的小狼，要你偿命！啊！有种你就来吧！狄少侠饶命！狄少侠饶命！狄少侠神功盖世，花某人不，呃，是小人有眼不识泰山呐，多有得罪，得罪了你了。卑鄙无耻的小人，真是辱没了落花流水的称号。对对对，你说的对极了。你是君子，我是小人，请您大人不计小人过，就饶了小人这条贱命吧。饶命啊！杀了你，只怕脏了陆大侠这把刀。狄大哥，你给我们的小狼报仇了。我，我已经把他打败了，可是我……你杀不了他，对吗？要不然，我再去找他。啊，不必了，你下不了手的。花铁干是一个极为惜命的人，那次他向血刀老祖求饶的情景，我还记得清清楚楚。我就知道你杀不了他。不是你的功夫不如他，而是你的心肠太好了。走吧。狄大哥，再过几天，咱们就能出去了吧？是啊。多谢你这些日子中对我的照顾。若是没有你，我早就被花铁干杀了。没什么可以出去了，应该高兴才对。为什么要哭呢？我也不知道，只是觉得有些伤心。
霍大侠，霍霍霍大侠，霍大侠，霍大侠，你还活着吗？放屁！呃，这，哎呀，这是没事，我还没死呢。啊，华兄，你还活着，真是太好了。哦，你们都来了，都来了，都来了，都来了，都来了，都来了。怎么，汪啸峰没有来？难道你没看见汪少侠吗？没有啊。哦，也许是他迷了路，他比我们早两天出来了。对了，水姑娘呢？其他三位大侠呢？哎，一言难尽呐、啊。华兄，亲手杀了血岛老祖，今后啊，哎，华兄自然是中原群侠的首领，大伙儿把守阵阵，唯命是从啊！哪里哪里，可惜啊，三位大侠惨遭血岛老祖的杀害，哎，太可惜了。就是就是，一定要替他报仇，对，替他报仇。李兄们，来，都站好了，好，来来过来过来过来过来过来，替大家说。诸位，这小恶贼一身邪派武功，比他师傅还坏。对，现在他看见你们大伙儿都进来了，定是急谋脱身，也不知躲到哪里去了。众位兄弟，在，咱们别怕辛苦，只有杀了那个小恶贼，才算是大功告成。对，对杀了他，杀了他，胡说八道！杀！那人他不是小恶贼，他是一位正人君子。花铁干，才是一个大坏蛋。这世上只有他说我是正人君子。我顺时那，我跟你爹是多年的好友，今天我说你几句啊，是那个小恶贼害死了你爹爹。不，不是这样的。哈哈哈哈哈哈！你爹爹不是那个小恶贼杀的，那么令尊大人死于何人之手？说呀，说呀，说呀，说呀，说呀！花大侠说了，那日谷中搏斗，就是那个小恶贼用石头打碎你爹爹天灵盖，是不是这样？说呀，是不是？说呀，你怎么不说呀？是不是？啊，说呀，没错。你怎么不说？可是，可是怎样？那是我爹亲自求他。打死的！撒谎撒的也太滑稽了。原来水大侠活得不耐烦了，是他自己让未来的女婿给他打了个开花啊！什么未来女婿？水大侠去世之时，那个小恶贼只怕是跟这位姑娘早有一手了。哎呀，哎，我说大伙儿。世间竟有这般无耻的女人啊！为了野男人，连自己亲生的父亲也不要了，就是不要脸！要野男人，不要自己的父亲。这世上多的是，只不过指使奸夫来杀死自己的父亲，这就骇人听闻了，是不是？对。你们都在说些什么呀？难道不知羞耻吗？原来是我不知羞耻，这是华天下之大稽呀！好好好好，水姑娘，我们不值得羞耻。你和那个小恶贼在这山洞中卿卿我我，把你父亲的大仇抛在了脑后，那就是知道羞耻了。啊，就是啊，快点，说呀，说呀，说呀，妈的，老子从湖北一路追下来，就是为了救这小婊子。想不到这小贱人这么无耻。太不像话了，留着他，还有何用啊？啊，杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀
。诸位，诸位，大伙给老夫一个薄面，不要难为生儿了。要我说呢，咱们还是把那个小恶贼抓过来才是正经事。对对对对,对，抓住他，恶贼，将他开膛破肚，祭奠我那三位兄弟的阴魂。对对对，好，杀了他！有备，表哥，有备，表哥，表妹，表哥，表妹。他随他表哥而去，那是再好不过了。但愿他今后无灾无难，嫁了他表哥，一生平安快乐。你还好吗？嗯。救救他！救救他！怎么了？这痴心的王小峰要是知道了真相啊，哎，他被气疯了不可！肯定是气疯了。好了好了好了好了好了，不要吵不要吵。看来这位王少侠对水姑娘倒是一片痴情。雪还没有消尽，他就提前两天闯进谷来了。是啊，我这侄儿想来也是命不好。哎，请大家嘴上修积阴功，生儿跟那小恶贼的丑事。就不要说了，好，都别说了，别说了啊！对对对对对，别说了，别说了啊！你们都别说了啊！别说了，别说了，别说了啊！舅舅，你死的好惨呐、啊！我一定要替你报仇，我一定要为你报仇，表哥。人死不能复生，我们回去吧，表妹。我们从此往后再也不分开了。我一辈子都会好好的待你。咱们走吧。哎，表哥，我不愿意见那些人。这许多伯伯、叔叔和好朋友们。大家不辞辛苦的来救你，在雪谷外已经守候了大半年，可谓意气深重。咱们怎么能不好好的感谢他们呢？可我已经谢过他们了。可是舅舅的遗体是要运回故乡的，还是就葬在这里？咱们也得向前辈们请示啊。花伯伯、陆伯伯和刘伯伯三位怎么样了？花田干是个大坏蛋，你千万不要相信他。你，你怎么这么说话？咱们先回去吧，以后再慢慢告诉你。好，咱们先走吧。王贤之，你过来。哦，花伯伯。表哥，嗯，我的话你都不听了吗？花伯伯是舅舅的义兄，长辈之命咱们不能违啊。再说这些好朋友们为了救你，如此的不辞劳苦，现在大功告成了，我们却将他们弃之不顾，我们怎么能这么做呢？好，我跟你一块儿去。咱们走吧。花伯伯，啊，王贤侄，你来了很好。那血刀老祖已被我杀了，但那个小恶贼却漏网了。现在
咱们的当务之急，就是把那个小恶贼擒来杀掉。这个小恶贼，就是杀害你舅舅的凶手。哎，怎么？我爹不是他害死的。哎，不顾廉耻，不像啊，不像，他不像，真是不像，真是不能凶，这也太不像了。哎呀，他也真是这个小，居然还有这种人，哎呀，凶手。小妹，咱们听花伯伯吩咐，先去抓那小恶贼，将他千刀万剐，记我舅舅。其余的事咱们慢慢再说，不迟啊。他不是小恶贼。这是啥？连小恶贼都不爱叫，那他是谁啊？就是对呀，他是谁呀？说呀，你怎么不说啊？说呀，怎么说呀？这到底是谁呀？说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，快说呀！说呀！众位伯伯叔叔好朋友们，请大家再辛苦一番，了结此事。我姓汪的，在逐一拜谢各位大侠的大恩大德。不错，快去捉拿那个小恶贼，别让他出宫跑了。走，走，走，走，走，走，走，走，别让他跑了。那个小恶贼，走，一定走，抓住他。叫什么？走，什么报仇？这恶贼，饶不了他。我说啊，这水姑娘花朵一般的人，这小恶贼半年中艳福可不浅呐！啊，是啊，难怪那姓汪的心甘情愿的戴绿帽子。<笑>相信我吗，表妹？咱们走吧。你信不信这些人的话？啊！旁人的闲言闲语，哼，我理他做什么？表哥，你信不信？是相信了，好吧，我不信便是了。不可能，你心里早就信了这些含血喷人的脏话。以后你也不必再见我了，就当我这次死在了雪谷里。那也不必如此啊。旁人冤枉我，污蔑我，我完全可以置之不理。可是连你，你也不相信我，连你也看我如此下贱。我不想再见任何人，不见任何人。表妹，表妹，表妹。表妹，表妹，别哭了，一切会好起来的。这是什么？是件羽毛做的衣服。是件羽毛做的衣服。哎，是你做的吗？是件男子的衣衫。做的还真不错，表哥，你别乱想，我和他没有。他的衣服怎么会在你的床上？我不想再解释了，你根本就不相信我，爱怎么想就怎么想吧。
。王少侠，你想错了。表哥，小恶贼，我杀了你！王少侠，你杀不杀我都没有关系，不过我要告诉你，水姑娘冰清玉洁，娶她为妻是你的福气，千万别信了坏人的胡言乱语。狄大哥，你快走吧，他们人多，他们都要杀你。我知道。不过我非得向他解释清楚不可，王少侠。我是一个低贱的人，受些冤屈算不了什么。不过水姑娘冰清玉洁，不能蒙受不白之冤。王少侠，切不可冤枉了他。你的好意我只有来生图报了，他们都要杀你，你快走，狄大哥。我杀了你。我不想和你动手。表哥，表哥，王少侠，只要你不疑心水姑娘的清白，我就走了。少废话。快！快！王少侠，表哥我，我不是故意的。表哥，你怎么样了？表哥，快起来！滚开！狄、啊、大哥，你快走，他们都要杀你，快走啊！快走啊！别让小恶贼跑了！啊！表哥，表哥，我求求你不要再追了，表哥。你到现在，你还在护着他。滚、啊！各位大侠，小恶贼朝那个方向跑了，表哥，大家快追呀、啊，快追呀、啊！不是啊，不是的，快，你们别去啊！快跟我来，不是的，快。就是，把大家接出来了，终于接出来了。哎昨晚打你是我不对，你跟我一块儿，跟我一块儿回去吧。表哥，你还信他们的话吗？表妹，咱们回去再说吧。你还是不信任我，还是相信他们的话？怎么？你还在想着那个小恶贼？他不是小恶贼，他是正人君子。到现在你还在为他辩白？对，他不是坏人，是正人君子。我，就算你打死我，他也是正人君子。
。好，我走，我走。水姑娘，你怎么不和你表哥一起走？我想和你一起走。什么？我要和你一起走。我，我。乡亲们，恭迎花老英雄荣归故里。承蒙各路豪杰、众乡亲的厚爱，我花某人不敢当，实不敢当啊！哎，花大侠，你为民除害，威震江南，应该受此殊荣啊！对呀，是啊，英雄，这是应该的，应该的呀！我花某人多谢了，多谢，多谢大家。
，快点，快点，这这这这这，快上上，走吧。哎，快点！大嫂，你们要去哪儿啊？呃，你是外乡人吧？我们给花老英雄庆功去。花老英雄啊，庆什么功啊？花老英雄为民除害，给家乡争光了。是啊，哎，快去吧，走吧来不及了，走吧。哎，走走走,走，快点快点！哎，大家快一点，快点！诸位，诸位，感谢各位豪杰的热情相迎，我花某人先干为敬。好，好，好，好，好，来，举起杯来，来，干，来，干，干，干了。水福伯，哎呦，是小姐！哎呀，小姐回来了，妈，是小姐回来了。玉妈妈，小姐，玉妈妈，小姐，回来就好，我可想你了。回来就好，小姐，回来就好，回来就好嘛。回来了就好啊，小姐。你们这是？要去哪儿啊,啊？我们要和乡亲们一块儿去参加花老英雄的庆功宴呢。是啊，是啊，你把衣服换一换，啊、我们一起去。对，啊、小姐，你花老英雄。是啊，他算什么英雄？他是个无赖，他是个大骗子。哎，小姐，哎，走吧。为你们大家敬酒来了，谢谢啊，谢谢啊，好一哥。义父，陈家杰上千号乡亲都挤在门外想见见你。哎呀，快请他们进来，摆酒招待。可院里摆不下呀。哎，把后花园打开不就行了？快去。嗯，是。行，行，行。哎，真是知人知面不知心呐、啊。没想到花大侠是那么一种人。他算什么大侠？他就是个怕死鬼。对，是怕死鬼。那笑峰呢？他为什么要听花铁干的？哎，想当年，他父母双亡，是老爷把他领回家的，把他养大成人，教他练武，还把你许配给他，他怎么会这样呢？啊？义父，按您的吩咐，花园里摆下了流水席，可乡亲们还是嚷着要见你，是吗？呃，那你们慢慢吃着，我去去就来。好，好，好，你请，你请。来来来，看，哎，我说，嗯，这花老英雄真是众望所归啊！是啊，是啊，看来南方武林盟主这把交椅非他莫属。是啊，是啊。哦，我到那边去看看啊。哎，王少侠。你怎么苦着个脸不说话呢？啊，小侄身子不舒服。嗯，是心里不舒服吧？嗨，少侠，不就是那么点事儿吗？莲花掌掌门又向我提起那门亲事了，你看怎么办呢？前辈，小侄恕不奉陪。哎，少侠。哎，这个表少爷也不知道跑哪儿去了。怎么连个人影也没有啊？也不来家里报个丧。哎，要是老爷呀、啊，泉下有志，也不知多寒心呢、啊。哎，由他去吧。难道咱们还是施恩图报的人吗？其实啊，说实在的，也怪不得少爷。男人啊，就最怕自己的媳妇儿有些不干不净的流言。小姐啊，清者自清。
拙者自拙，表少爷毕竟还年轻。等这些流言蜚语都平息了，他总会回心转意的。毕竟你们一块长大，他还不了解你吗？哎，老爷呀、啊，真是个好人。他一辈子心善，天南地北，行侠仗义，到头来，却被一个十恶不赦的什么血刀老祖给坑害了。哎，老天真是不长眼呐、啊！多谢各路豪杰抬爱，南方武林盟主这把交椅，我花某人是万万做不得的。哎呀，花老英雄，您不仅是英雄，而且仁义。南方武林盟主这把交椅，您要是不做，那就没人再敢做了。花老英雄，您就答应了吧。我们大家今天到此，就是为了此事啊！大家说对不对？对对，说的对，您就别来了。诸位，恐怕不知。我这次能够杀死血刀老祖，全仗我的三位义兄鼎力相助，直至流尽最后一滴鲜血。没有他们，我花某岂能活着回来？如今，三位义兄尸骨未寒。我化铁干，岂能贪功忘义？我，我一定要让他们魂归故里啊！所以说，南方武林盟主这把交椅，就让别人坐吧。哎呀，花老英雄，这能行吗？咱们南方各派武林有上百个、数万人，自从梅大侠死了之后，就没有一个人统一过。花老英雄，你就别再推辞了。是啊，是啊，花老英雄，你就别再推辞了。承蒙各路豪杰抬爱，我花某即使要做这把交椅，也要等到我百日扶桑之后方可。好好。花老英雄，那咱们就一言为定，一言为定。好，好，好，好，太好了，太好了，太好了。表少爷，哎呀，你可回来了，快进去。是福伯，表妹她回来了吗？啊，早回来了，她正在等着你呢，快进来吧。啊，是福伯，舅舅不在了，以后我就不住这儿了。什么？麻烦你帮我收拾一下东西，我在这儿等着。哎呀，表少爷，你可不能听别人瞎说八道啊！那个花铁干，他是个骗子，你可不能。水福伯，究竟谁是谁非，我已经不想再想了。麻烦你帮我收拾一下东西，我在这等着。这么说，你连小姐都不想见了？你等着吧，小姐，还是你的福薄啊！你娘刚生下你，她就离开了你，连你的小脸都没来得及看一眼。看你，玉妈妈，我刚不哭了，你又开始哭了。我从小
是您养大的，您就像我亲娘一样。我现在只有您一个亲人了。要是没有您，真是没什么想活下去的意思。这个家就跟没有一样。郝小姐，快别这么说，以后啊，咱俩好好过日子。再大的苦，再大的难，有玉妈妈呢啊。也不知道他现在在哪儿。你说的是表少爷吗？小姐，别伤心，以后要是表少爷敢欺负你，玉妈妈绝不饶他。来来来来。人家多呀！哎呀，那场面可真是，亮眼呀！真是，来，咱们喝喝喝，来，我给你倒酒。那花老英雄啊，那真是豪爽啊！好家伙，嗯，摆了几百桌酒席呀！是啊，那种场面呐，我长这么大从来没见过。是啊是啊，是啊。哎，花老英雄还敬了我一杯酒呢。你吹牛吧，那是花老英雄下人敬的，那也算是花老英雄敬给我的。哎，只可惜呀、啊，水带大侠命丧雪谷啊，要不然的话，小二，哎，拿坛酒来。好嘞，来这个喝着，来我给你倒上了。嗯，哎呀，好酒，这不是汪少侠吗？来来来，喝喝喝！来来，来，少侠，酒来了，站起来！我要的是一坛子酒，你怎么拿了一壶酒？哎呦，少侠，您已经喝了一坛了，哎，不能再喝了。怎么？怕我付不起你的钱啊？哎，不不不不，王少侠，您能来我们这小店吃饭，我们想请都请不来呢。再说了，您也算是上雪山的英雄嘛。去去去，给我换酒来！哎，好，哎，您等着啊。这么说，他连饭都没吃就走了。对，他只对我说身子不舒服。嗯，那他能去哪儿呢？会不会上水代家？要不我去找找他。也好，你去找他一下。就说我有要事找他。哎，别敲了。呃，您说呀，那个他们你可是差了。小二回去了啊，这拿酒来。哎哎哎哎，呃，王少侠，您已经喝了两坛了，别再喝了。去拿酒去！哎,哎，好，哎，拿酒拿酒。哎哎哎哎，嗯，看来呀、啊，这汪少侠呀，心里有事儿。嗯嗯，哎，这水大侠死了，他心里难受呗。哎呀，嗯，你们知道什么呀？啊，那在雪谷里啊，还有一个人。哎哎哎哎哎哎！别别别别别别！你刚才说什么？别。雪谷怎么了？我我我我，你大点声说呀！我我我我我，我没说雪谷啊！我告诉你，你要是再提雪谷，我就宰了你！哎呦！哎呀！哎呀！哎呦！妈的！你算什么少侠呀？老子给你拼了！我！哎呦！哎呦！啊！哎呀，王少侠，义父到处找你，你这是干什么？快跟我走！哎呦，走！哎呦，走！走！有的你别跑啊你！我告诉你，我饶不了你我。
我这是在哪儿？贤侄醒了。啊，花伯伯，我我怎么会在您的家里？<笑>一个水生姑娘就把你搞成这个样子，你知道你昨天是怎么回来的吗？嗯，贤侄啊，咱们从雪谷回来，乡亲们是怎么拥戴我们的？你忘了？你怎么能随手打人呢？我，我，哎，再说了，水生姑娘，做出那等下作之事，乡亲们议论议论，也是人之常情嘛。我没想到您会说出这样的话来，放肆！生儿做出这种事情，我能不难过吗？乡亲们这么说他，我能不难过吗？可难过，又有什么用呢？我要杀了这帮多嘴多舌的东西！站住！回来！你能堵住所有人的嘴吗？我。贤侄啊，不要再为这些儿女情长之事困扰自己了。眼下，南方各路豪杰要推选我做武林盟主，可是我身边没有一个可靠的人呐，也就是贤侄你了。你看看，你看看，我这儿。就是你的家呀！哎，你呀，你呀，你哪是个爷们儿？好男儿志在千里，怎么能为一个女人错过远大的前程啊？生儿已经让你舅舅泉下难安了，难道你也想让他？闭不上眼睛吗？我一定要杀了那个小恶贼，替舅舅报仇。去。一定会来，小姐，表少爷心肠好，他一定会来的。义父的剑法还是不减当年呢，言儿，义父，那位少爷起床了吗？他昨晚又独自饮酒，大概是喝多了吧。哼，这个废物，看来他对水小姐还是不死心。哼，用不了几天，我就让他断了这个念头。嗯，快去叫他起床。是，慢着。嗯，义父。
大哥呀，知道上次为何挨王少侠的打吗？哎呀，还提这事儿干嘛呀？啊，哎，哎，大哥，那是因为他表妹的事儿。哎，千顿甲鱼来啦！哎呦呦，这好，来来来，吃吃吃，慢用啊。别看这煮熟的甲鱼不缩头，说不定啊会咬人。哎呀，什么东西呀、啊，都当了王八了，还打人？我非当众羞辱他一次不可。嗯，花老前辈不是给你道歉了吗？道歉管个屁用啊！我呀，非出这口气不可。大哥有钱，要出这口气啊？依我看，不妨咱们这样。嗯。嗯，好，就这么说定了，就这么定了。喝喝喝喝喝！哎，卖菜了，卖菜了，新鲜的啊，新鲜的青菜了啊，新鲜的青菜，快来看看啊！你妈妈，快看一看吧，青菜，新鲜的青菜，这有什么稀罕的？你不是常吃吗？来，过来嘛。老伯啊，来二斤这青菜。你是水大侠、水老爷的千金吧？对呀、啊，老伯伯认识我爹吗？哎，岳阳一带没有一个不晓得水大侠的。哎，可惜呀、啊嗯。家门不幸啊。玉妈妈，您咱们走，哎，都买了菜再走吧。你看这菜多新鲜呢。我这菜不卖。不卖，不卖，为什么？为什么？为你呀、啊，小姐，你知不知道？你爹，水大侠，啊，是个多么好的人呐、啊！没想到，养了你这么一个女儿，他老人家的一世英名，都让你给毁了，你还有脸走出来见人？你胡说什么呢你？你怎么出口伤人呢你？你我伤人，我伤什么人啊？小姐，你做的事、哎、那才叫伤人呢、啊！你你说什么呢？我伤人，走你这人真是做的什么事情啊？哎呀，你赶快回家吧！有什么好看的？呀，把你爹的脸都丢尽了！哎、我伤人呀！走吧。玉环嫂，你请的郎中呢？哎呀，去了好几家，可人家一听说给水小姐治病，哎，都不肯来呀。哎，狄大哥，狄醒了，他醒了，他醒了。狄大，小姐，小姐，小姐，狄大哥，快，快来救我！狄大哥，狄大哥，别走。他又在说胡话了，这都三天了。是啊，哎，我就是拼了老命，也要把郎中请来。哎，小姐，啊，用不了几天，他就可以见他爹去了。不过，还有不少人惦记着水小姐呢。嗯，什么？这样的事，哼，混蛋！你说什么？那我就再说一遍，我要娶你们家小姐做三房，本大爷愿出三千两。哼，癞蛤蟆也想吃天鹅肉，就你这个德行，别说三千两，就是三万两、三十万两，你也甭想。你呀，别给我装腔作势了
，一个残肢败了。谁能想娶她？只有本大爷我，你想娶她，那是看在水大侠的面子上。嗯，出去！你给我出去！本大爷还就不走了。只有本大爷不怕戴这绿帽子。哎，过了这个村儿，还就没这店儿了。你你你给我滚！你给我滚出去！娶不到你家小姐啊！哎，我还就不走了。爹，你告诉明儿，我到底该怎么办？我都不怕戴这绿帽子，你管得着吗你？啊！滚！滚！你算什么东西？哎呦！什么？你敢打我？你不知道我是谁吗？啊！畜生，我打你，我还要宰了你！我看你是活得不耐烦了你！你！你！哎！你敢再来我家胡闹，我让你横着出去！啊！别别别别别！别！呃，我走还不行吗？我！滚！小姐，小姐，小姐。你千万别生气啊！有我和你玉妈妈在，就绝不允许这些坏蛋欺负你啊！徐福伯，什么？这老天呀，真是不长眼呐、啊！我水兄弟的一世英名，就毁在他的手里了。哎，你要上哪儿去？我回水宅去。谁要再向我表妹提亲，我就杀了他。如果你要是真心为他着想的话，还不如娶了她。你可不能干那种玉石俱焚的傻事啊！一个男人活在世上就应该顶天立地，你怎么能让自己心爱的女人落入他人的手里呢？如果换做我的话，就得去为他分担痛苦；如果不能的话，怎么样？那当然是帮助他解脱了。你说是不是啊？哎，小姐，你怎么还没吃饭呢？你就别想他了。表少爷对你无情无义，你又何必为他伤心呢？玉妈妈，咱们搬家吧，搬家。对，最好搬到一个没有人知道的地方。那个地方，冰清玉洁，一片雪白。多好啊，小姐，你你可别想不开呀！我好想，我好想那个地方，我好想。
三位大侠，你们安息吧。雪道老祖，我虽然恨你，但你毕竟救了我的性命，我已经把你的血道经和神照功融为一体了。换做我的话，就得去为他分担痛苦；如果不能的话，怎么样？那当然是帮助他解脱了。你说是不是表妹，原谅表哥吧。我曾经说过，活着如果不能和你在一起，死了也要与你同学。如今，与其活着受罪，不如早些解脱的好。表妹，你先走，我随后就到。我不是故意的，我我，我不是人，我不是人，我是畜生，我是畜生。
，表妹，我说过我要随你而去。你杀了我吧！你杀了我吧！是，没出息的东西！你想为那小淫妇殉葬吗？哼！花伯伯，你，你为什么要救我？你，你为什么要救我？你知道吗？武林大会十天后如期召开。你已经被推选为我的副手，哼！你看看你现在这个样子，像话吗？我得到连城诀，是武林中每一个人的梦想。咱们要把南方武林中各门各派的人组织起来，只有这样，才能与所有想得到连城诀的人决一雌雄。起来！我要干一番大事业，是离不开你的呀，花伯伯。我，你杀死水福伯，那是误杀。你心里难过，我也知道。这样吧，你先到我家调养一段时日，再战宏图。
，贤侄，吃饭吧。哎，像你这样，还能成就什么大事啊？哎，贤侄啊，你要振作起来，吃饭吧。我说过多少遍了，不吃肉，不吃肉，哼，不知道吧？哎，义父，义父，你千不该，万不该，投靠血道老祖，你更不应该向血道老祖下跪。二哥，你误杀了我，我不怪你，可你不能吃我的肉，你好自为之吧。三弟，我我饿，我饿，你不知道啊，我我我饿呀，我饿。你四处散布生儿的谣言。当我不知道吗？我的一世英名，我不能让他们毁了我的一世英名啊！我的一世英名。花儿哥，你让落花流水，名声扫地呀！你让四弟命丧黄泉。别杀我！别杀我呀！别杀我！我万万没有想到，你竟干出这种贪生怕死之事，你让我伤透了心。有朝一日，我要让全天下的人都知道你花大侠真正的丑恶面目。我不要，我不要，我不要，我饿，我饿呀！我的一世英名啊义父，您真是多才多艺啊！义父，您又思念他们了吧？这岁寒三友是给他们画的吗？谁让你进来的？我知道您心里难受，可可您千万要节哀呀！燕儿，还真是你了解我呀。这位大哥，哎，麻烦问你一下，你们要去哪儿啊？你不知道、啊，花老英雄杀了血道老祖，马上就要成为我们的武林盟主了，我们去赶着庆祝啊！你也去吧。
再有两天要开武林大会了，大家来了几天了，怎么没有见花老英雄啊？就是啊，啊，各位有所不知，就在前天夜里发生了一桩大事。出什么大事了？水袋大侠的女儿水生。竟将家里的两个仆人杀了，义父正帮着料理呢。水生在学古与小淫贼勾搭，险些要了花老英雄的命。老英雄怎么还帮着他们？义父这样做是顾着水大侠的面子，知道吗？水生这淫妇回家后寂寞难忍，又与几个不三不四的男人暗中偷情，家里的老仆人看不惯，劝了几句。这这别说了，是不是啊？这个小淫妇实在可恶。不但坏了水大侠的名声，还竟敢杀人！我，我除了他，你使不得，使不得呀！哎，你滚开！走，走，走，给我杀了他！走，杀了他！找他报仇去！找他！走。生儿，待我查出仇家，一定将他碎尸万段。哎，你现在是孤身一人。从今天起，就到花伯伯家住吧。啊？你还不如就在这儿把我杀了呢。什么？你？你怎么能说出这种话来呢？哼！你事情都做出来了，我说说又何妨？哼！放肆！心虚了，从雪谷回来，你不就盼着我早点死吗？你，我杀你，还用得着偷偷摸摸吗？现在我杀了你，等于是为民除害，而且又做了一桩英雄的壮举，你懂吗？知道吗？现在全城都在议论你和那个小淫贼的风流快活之事。在岳阳，你已经成了最出名的淫妇。哼，流氓！哼，我是流氓。<笑>你说错了，你不仅是淫妇，而且……还是杀人犯。现在全城上下的人，都说是你杀死了水福和玉环嫂。实话告诉你吧，这几天，要不是我再三劝阻，岳阳城里的每一个人吐一口唾沫，都能把你淹死。还用得着我亲自动手吗？脏了我的剑。千刀万剐吧！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
，他是水大侠，唯一的血脉呀、啊。给老夫一个面子吧。话题干，你别假仁假义了。水侄女儿，呃，哎玉妈妈，水夫波，生儿，好想你们，狄<笑>大哥。你说的对，这世界上坏人太多了，除了你，我没什么可留恋的看来这小淫妇还挺有骨气，自行了断了。哎<笑>，没想到我四弟唯一的血脉就这么断了。燕儿在，从账房里取五百两银子，尽快厚葬水生。呃，呃，即可找办。呃、是。花老英雄，您真是仁至义尽呐！继续议事吧。明日武林大会能如期召开，全仗各位相助，花某在这儿多谢了，多谢了。哎，花老英雄过谦了，过谦了。花老英雄，这次南方武林各门派全部到齐，整个岳阳城就像过节一样。老百姓们笑逐颜开，哎，大家都说
。您花老英雄统一南方武林之时，就是江南老百姓的幸福之日啊！是啊，是啊，是啊，是啊，严重了，严重了！义父，义父，不好了！慌什么？下去吧。是。家里出了点小事，不碍事的，咱们继续议事吧。你查到没有？没，没有。听乡亲们说，有个年轻的武士把水小姐的尸体给背走了。什么？难道是他？<音>